大家好啊，我是阿贝，又来到了千奇百怪的冷门刺激游戏试玩环节了。我找到了一款今年六月份上架的新游戏《亚特兰蒂斯吃鸡》。很尴尬的是，我尝试和别人切磋的时候，才发现全球没有任何一个对局房间。我这真的是网游吗？随后我自行创建对局，将最小开局人数设定为了两人，也就是说，只要有一个玩家进来了，我们就可以开了。那就进入到等待的房间，等一等吧。周围的东西好大，角色就像是一个玩具。不知道大家有没有看过《玩具总动员》？家里面的玩具自己会动。现在我就是操控的一个玩具。The next day， 嗯，没人加进来啊，实锤了。全球现在只有我一个人在玩这个网游。没得关系，游戏还存在着人机模式，照样能够体验。先帮角色换个外形，我发现角色有点像钢铁侠，换个钢铁绯红色。人机模式，走起。地图的名称是家。证明了我的猜想没错、啊，我们操控着玩具在家里面玩吃鸡嘛。开局出现在桌子上。哎，有人打我哎！好像不错哎，这个家好大、啊，用玩具的视角，一切都那么新奇，我觉得我可以探索一整天都不腻。哎，人机又来送人头，真的假的？人机这么强的吗？蛮好的，蛮好的，人机强了我才有斗志玩下去。我们好像落在了一张床上，下去搜点东西啊。啊，不错，点到枪了。我跟你们说啊，像这把枪是自带瞄准镜的，但游戏里不能开镜，只能右键监视。就像这样，哦，小猫咪。一只可爱的小猫咪，小猫咪你好啊。小猫咪欢快的朝窗户来，哼，太有爱了。谁？谁偷袭我？我去！翻看录像，我是被这只臭猫弄死的。身份不同的帖子，我是玩具。充满好奇心的猫是我的天敌，它时刻都想拆掉我。此刻的猫对玩具来说，就像老虎对人类一样，招招致命啊！有意思，这局我专门学了个必杀技，可以近距离秒杀敌人，期待能派上用场。有人。他枪口对的方位应该还有个敌人，找掩体别硬莽。不是吧？被他打中一枪，我四分之一血没了。我打他一梭子，他才挂。哇！金色传说。哎，这金色的玩意像是传送门啊！还真的是啊。弹下空了，躲掩体后面换一下子弹。我好强啊！我好强啊！下一个敌人试试用我的必杀技，先狙击处决他。就是你啦，站好给我打！必杀技，音速屠杀。大哥大，小哥你好。大哥大，小哥。这是什么地方啊？哦，老八的秘制厨房，干了兄弟们！精准降落，哼，我钻进去，真好玩。行吧，该去别的地方体验体验了。喂。放我出去啊！放我出去啊！啊，终于出来了！游戏的亮点呢？还有能开车，开着小主人的车在家里面逛，真美好。事后我查看了自己的排行榜，我居然以零积分排名第二十四
或或许我是全球第二十四个下载的玩家，哎，我也不清楚怎么算。但最惨的情况呢，就是只有二十四个人下载这个游戏，正在玩的只有一个人。哪怕游戏如此冷清，制作方也在发布公告，透露出他们仍在积极的修复 bug 当中。从游戏品质上，确实能看得出制作方用心了。我自己玩起来也蛮愉快的，只可惜啊，市场竞争就这么残酷了。如果你瞄准了吃鸡类游戏作为目标，那么你得超越目标，你才能获得成功。举个例子，同学考了一百分，十个老师表扬他，而你考了五十分，总不能五个老师来表扬你吧？假如吃鸡的头部游戏有一千万玩家，你做到他的百分之五十程度，那不可能有五百万玩家来玩的嘛？很可能呢是零个玩家在玩，这不得不说也是一种无奈。好了，以上就是本期的全部内容了，如果喜欢不妨点个赞支持一下呗吧，感谢您观看，我们评论区见。